不管嘛，我就是让你日日夜夜都不离开我，一直陪着我。极品绿茶汉元帝的傅昭仪在后宫伪装了二十七年，如果绿茶有段位，这个妃子绝对是王者级别，随便用过的一招，放到现在都是绿茶效仿的对象。表面上她人畜无害，却能因为一件事儿记仇二十七年，而且在二十七年后使出狠招来报复。傅昭仪的出身并不高，她的亲生父亲去世很早，母亲带着她改嫁了一个姓郑的人家后，又生下了一个弟弟。傅昭仪不仅要做家务，还要帮着母亲照看弟弟。在这种寄人篱下的日子里，傅昭仪从小就养成了察言观色和隐忍的性格。可能在傅昭仪的心中，一直在寻找一个逃离原生家庭的机会。她觉得自己不应该被困在这里，所以当后宫在民间选宫女的时候，傅昭仪丝毫不犹豫地报了名，并且顺利入宫，成为了上官太后身边的一名女官。在继父家里养成的性格很快发挥了作用。傅昭仪不仅有心计，而且还很会看眼色行事，从不得罪人，是个笼络人心的高级玩家。不仅上官太后喜欢她，后宫的其他领导和同事也都很喜欢她。她生日的时候举办生日趴，也都是全员到场为她唱生日歌，送上礼物和祝福的那一种。而这个时候，她未来的丈夫，当时还是太子的刘氏，正沉浸在悲痛之中。她的爱妃司马良娣忽然病逝了，刘氏每天以泪洗面，思念故去的。爱妃对其他的女人看都不看一眼，一个太子不近女色，呵呵那怎么行呢？这可、个、急坏了她的继母王皇后。为了让刘氏走出悲伤，王皇后精心挑选了五个美貌的女孩送给她。刘氏根本就没仔细看，随手指了一个看起来顺眼的女子，说：“就她吧。”这就是后来傅昭仪的眼中钉王正君。紧接着，颜值不差的傅昭仪也被上官太后送了过来。虽然刘氏也很喜欢她，甚至更喜欢她，但是她还是晚了一步。王正君就只是侍寝了一个晚上，就怀上了汉成帝刘骜。这时，晚了一步的傅昭仪已经开始对王正君怀恨在心了。我不行，你也得不行。你要是行了，我就要恨你。但是绿茶是绝对不会把嫉妒挂在脸上的，更不会当面开战。她做出了什么样的选择呢？还是隐忍。刘氏虽然没有多喜欢王正君，但是人家的肚子争气，怀上了刘氏的第一个儿子，所以母凭子贵，再一次老套的重演了。刘氏即位成了汉元帝以后，就把刘骜册封为太子，王正君顺利做了皇后。为了把王正君比下去，傅氏的谋划还在后头呢。这后宫有佳丽三千，可朕每每唯独在爱妃寝室流连。心机妃子装小白兔，比甄嬛还绿茶的女人，这位就是汉朝的傅昭仪。眼看着自己的死对头王正君已经站在了金字塔的塔尖上，先一步成为了皇后，傅昭仪一刻也不敢放松，开始处心积虑地为自己铺路。她先是把自己的小白兔面具戴得结结实实，把温柔纯良发挥到了极致，再加上美貌，彻底虏获了汉元帝的心。常年占据后宫最受宠排行榜的榜首，而刘氏也很够意思，为了给他一个名分，甚至创造出了昭仪这个地位仅次于皇后的职位，相当于清朝的皇贵妃了。傅昭仪生下儿子刘康以后，他又倾注了大量的心血在孩子身上，给孩子报了各种辅导班，把刘康培养的是琴棋书画样样精通。看着时机差不多了，傅昭仪开始在汉元帝耳边吹枕边风，数落刘骜的各种不是，建议老公废掉刘骜这个太子，让自己的儿子刘康做太子。其实本来刘氏也已经有了这样的想法，因为这个刘骜确实是不太争气，整天不学无术，沉迷女色，几乎就是照着昏君的样子在发展。发现事态不对的王正君也不甘示弱，马上搬来了救兵，请出刘氏的宠臣史丹当说客，这才及时挽救了局势，让刘氏暂时放下了废黜太子的想法。其实这个时候，王正君已经被傅昭仪死死的拿捏了。要是一直这样下去，日子倒也不错。但是让傅昭仪没想到的是，他真正的劲敌根本就不是王正君，而是在他后面进攻的冯元。最开始，傅昭仪并没有把冯元放在眼里。冯元虽然也常侍寝，但是地位比自己低很多。可是事情很快就发生了逆转。公元前四十二年，冯元生下了儿子刘星，就被晋封为婕妤了，受宠程度一点也不比他差。这时候，傅昭仪的心中就已经打上了一个结。后来发生的一件事儿，更是让她跌下了神坛。公元前三十八年的一天，汉元帝带着嫔妃们去往林苑观看斗兽。正当看得起兴的时候，忽然有一头熊跑了出来，径直扑向了汉元帝。看着这样一个庞然大物扑过来，汉元帝身边的人四处奔逃，傅昭仪也在其中，而冯元却毫不畏惧，伸出双臂挡在了汉元帝的眼前。这件事儿让汉元帝大为感动，回宫以后就晋升冯元为昭仪。这下子，傅昭仪连最后的那点优越感都没有了，她心底里彻底打上了一个死结。虽然地位大不如从前，但是傅昭仪的野心从来没有减弱。傅昭仪这个最强绿茶是怎么在后宫卷土重来的？
。汉元帝去世以后，汉成帝刘骜继位了。手下败将傅昭仪跟随自己的儿子去了封国定陶，刘康做了定陶王。刘康去世以后，儿子刘歆继承了爵位。这个时候，冯元也跟着自己的儿子去了封国。本来两个人远隔千里，此生应该再无交集了。但是王政君的儿子即位以后，丝毫没有长进，还沉迷女色，最后被赵飞燕姐妹害得一直无后。没错没错，他就是那位死在床上的皇帝了。那么此时汉朝后宫就急迫地想要在宗室子弟中挑选一个人来继承王位，看到机会的傅昭仪就把眼光放在了自己的孙子刘歆身上，他重金收买了赵飞燕姐妹，还有汉成帝的舅舅，经过多方周旋，终于如愿以偿，刘歆坐上了太子，后来即位为汉哀帝。这个时候傅昭仪终于成了傅太后，绿茶的一生终于拥有了滔天的权势，不需要再扮小白兔，也不需要再扮演白莲花，做了这么多年的绿茶，终于可以露出真面目。了，他要把这二十七年来压在胸口的恶气都吐出来。他开始当面顶撞王政君，还怂恿孙子刘歆把自己封为恭皇太后。刘康的妾室丁姬为恭皇后，王政君是太皇太后，赵飞燕是皇太后。这就是历史上最为壮观的一朝四太后。这还算是客气的，他对王政君只是精神制裁，而对冯元，嗯，就没那么仁慈了。也是冯元运气不好，儿子死了，留下个小孙子刘看，还有小儿金风。为了给孩子治病，他申请了一个太医。谁知道这个叫张由的太医脑子有点毛病，给孩子看病的过程中，不知道哪根筋搭错了，病没看好就甩手走了。后来在被问责的时候，张由撒了个谎，说冯元污蔑汉哀帝和傅太后。傅太后一听，哟，我正愁找不着罪名呢，这不就来了吗？于是找人彻查此事。先是从冯元的亲属入手，严刑逼供，然后是逼冯元认罪。冯元不肯认罪，最后选择服毒自杀。就这样，傅太后二十七年前窝住的一口恶气终于吐出来了。傅太后看似成为了最后的赢家，但是历史是个轮回。五年以后，傅太后去世了，王政君一族重新掌权，不仅把傅太后从坟里挖了出来，把她的全部外戚都杀掉，还把冯元的孙子刘看捧上了皇位，给冯元证明这事儿是不是很讽刺呢？在历朝历代，后宫都是一个靠。靠着争斗才能活下去的地方，傅昭仪曾经拥有过别人望尘莫及的宠爱，却不明白得饶人处且饶人的道理，最终处心积虑营造的一切都成了镜花水月，只留下了一世的骂名。为什么就办公受不了？